il decimo e l'undicesimo libro delle metamorfosi di Ovidio hanno costituito fin dal rinascimento una fonte inesauribile di soggetti per gli artisti. Si rivelarono particolarmente adatti ad essere raffigurati in momenti salienti della vicenda di Orfeo, figlio di Apollo e di Calliope, musa dell'eloquenza e della poesia epica. L'opera di Courtois rispecchia fedelmente il poema ovidiano. La testa del poeta e la sua lira giacciono parzialmente sepolte nella sabbia su una spiaggia lambita dalle onde, tra rocce affioranti. Il poeta, che fu onorato, come dimostra la corona dall'oro che ha ancora sul capo e poi sacrificato per essersi estraniato dal mondo e dai suoi simili dopo la perdita di Euridice, diventa nell'Ottocento il simbolo dell'uomo creatore, circondato da un ambiente in trasformazione e spesso ostile. Ciò che distingue l'Orfeo di Courtois dalle altre innumerevoli raffigurazioni contemporanee e posteriori sono il realismo e l'aspetto giovanile del volto del cantore. I capelli e la barba scuri, nonché i tratti del volto fortemente individualizzati, fanno pensare a un ritratto, forse un autoritratto. L'ipotesi più verosimile è che l'artista abbia usato come modello una persona a lui vicina e che nel riprodurre il volto abbia voluto alludere non solo alla difficile condizione dell'uomo creatore, ma anche a un tipo di relazione cui Ovidio si riferisce solo indirettamente. Fu lui, Orfeo, che insegnò ai tracci a indirizzare l'amore sui teneri maschi e a cogliere i primi fiori della breve primavera di vita prima della giovinezza. Tra le frequentazioni abituali di Courtois, alla metà degli anni 70, vi erano due uomini la cui fisionomia è vicina a quella dell'Orfeo nel dipinto. Uno era il pittore Pascal Dagnan Bouveret, l'altro era il pittore bavarese Karl von Stetten, amico fedele e modello abituale di Courtois, la cui fisionomia era in effetti simile a quella dell'Orfeo. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.